السلام عليكم في هذا الدرس سوف اشرح لك عن الكونستراكتور الخاص بالكلاس طبعا سبق في الدرس السابق عملنا كلاس ووضعنا في تو بروبرتيز او تو بارامتر وضعنا ب 1 ميثود طبعا الان نتحدث عن الكونستراكتور ما هو الكونستراكتور عندما قمنا بانشاء كلاس جديد هنا هذه ماي نيو كلاس عندما عملت انستانس جديد من الكلاس تلقائيا تنفذ حدث اسمه ايش اسمه اسمه كونستراكتور الكونستراكتور اللي تنفذ هو هنا انت لم تكتبه لكن جافا تلقائيا قام عمل جنريشن ل لميثود كهذا الاسم اسمها نفس اسم الكلاس تلقائيا جافا نفذ هذه الميثود هذه الميثود هي تلقائيا اذا لم تكتبها جافا يكتبها جافا جاء نفذها لم يجد فيها اي بيانات عاد اذا اذا هذه الميثود هي هذه الجافا التي كونها لك تلقائيا الان السؤال هو ما فائده الكونستراكتور؟ الكونستراكتور هو انشيلايزد الداتا يعني بدلا ان تمر البرامترات من هنا تضعها قيم في 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 انشاء النسخه من الكلاس تمر البيانات لنبدا بدايه ايش؟ نتحدث اولا نحن الان ايش؟ عن نتحدث الان عن ال... عن كيف تعمل انشيلايز ضمن ال... ال... في 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 الكونستراكتور اللي لا يستخدم البرامترات لو اردنا مثلا هذه العمليه ان نتممها ايش؟ نتممها هنا يعني في هذا الماي كلاس يعني هنا اي دعم انيشيلايز بدون بدون ان اقول له الان اتحدث عن الكلاس الخاص بي اكتب this دوت نيم this دوت ان دوت ايج طبعا او لا اكتب this لانه لا يوجد اسم اخر مثله هم نفس الكلاس الامر يعود لك الان مثلا this دوت نيم this دوت ايج الان عملت بيانات اعطيتها قيم الان هذه السطرين ليس حاجه لهما و هذا الـ هذا الكود يعطيك نفس نتائج الكود السابق الان لو اردت تعمل انت الان كونستراكتور يستقبل برامترات يعني الشخص يمرر له من البرنامج فايش نقول له بروزك طبعا خلنا نستنسخ هذا واعمل بعض التغييرات عليه فبما ان الشخص يمرر له من البرنامج فهو سوف يستخدم من البرنامج نيم سترينج يستقبل سترينج نيم ويستقبل انتجر ايج بما انه استقبل سترينج نيم وانتجر ايج الان ايش اقول له انا اتحدث هنا عن البرنامج الخاص بي فالان عندنا تو بارامتر اسمه نيم هنا نيم وهنا نيم لكن هذا النيم خاص بالكلاس الخاص بي فاقول له ذس دوت نيم بمعنى انا اتحدث على هذا النيم ايش يساوي لنا يساوي لنا نيم بمعنى هذا النيم هو هذا النيم يعني هذا هو هذا وذس دوت نيم يقصد به هذا لو ترى هذا اللون يختلف عن هذا اللون. الان اقول نفس الحاله this dot age ايش يساوي لنا؟ age. اذا هذا كونستراكتور اخر، اظن لدينا اكثر من كونستراكتور. هذا كونستراكتور اخر لكن يستقبل برامترات، كيف استدعي هذا الكونستراكتور يستقبل برامترات؟ هذا الكود ينفذ العمليه الاولى. لنعمل نفس الكود نعمل له كوبي بيست ونعمل له هذا هذا نسميه ايش؟ ويز اوت بارامتر. ونعمل كود اخر طبعا لا تحتاج تعرفها مره اخرى اذا سترينج هنا اصلا تم تعريفها سابقا هذا الفيرابول هذا نسميه ان واي سي 1 فهنا عندما نسعد على الكلاس نمرر البارامترات نحن نحتاج ان نسعد لو ترى لو تعمل اوبن نقول لك برام اما تستطيع ام نو بارامتر ما تمر اي بارامتر بمعنى تستدعي الاولى الكونستراكتور الاولى او تستطيع ان تمر تو بارامتر نيم او ايج فالنيم اقول له علي والايج الخاص ب 16 سنه اذا والامر القانوني هو 18 استدعي ايش؟ استدعي الان استدعي ان واي 1 ماي واي 1 ودوت لوج ستيتس الان سوف اضع بريك بوينت في البدء وبريك بوينت في النهايه لاتتبع الكود الخاص بي لاعمل ديباجينج للبروجكت وانتظر الى النتائج طبعا سوف ياخذ وقت في فتره ياخذ وقت سوف اعمل توقيف مؤقت للبرنامج وبعدها سوف اعود لي اكمل الدرس حسنا الان بدات التنفيذ ترى هذا الفيرابلز ديس يتحدث ان كاس انستا طبعا لانفذ ستيب باي ستيب ندير هذا طبعا انا اعمل واتشنج لهذا الفيرابل الان الفيرابل الذي اسمه NYC هذا الكنترول 
اضغط حتى ترى المتغيرات اقول له اد تو واتش ونفس الحاله هذا الفيرابل الثاني ان واي على اول الانستانس الثاني من الكلاس احط اد تو واتش لدي ان واي سي وان واي سي وان طبعا الان غير معرفات لانه لم يتنفذن لحد الان ابدا بالتنفيذ اقول له اند لو ترى عندما تعمل انستانس من الكلاس ذهب الى هذه الميثود تلقائيا لان هي اصلا الكلاس يعملها جنريشن عندما ذهب لها سوف يعمل ايش؟ انيشيرايز للنيم انيشيرايز للايج الخاص بالكلاس طبعا هذا الكلاس اصبح النيم والايج له له قيم الان لم ينفذ هذه الكونستركتور الثانيه نفذ الكونستركتور الاولى الان عاد البرنامج الان النيم والايج كما ترى بالان واي سي النيم هو حسين والفاليو الخاصه بي والايج ايش الايج؟ الايج 2 2 الايج 22 كما مررنا من هنا الان ستيتس اه نضغط ايش يشيك الستيتس لو ترى حسين مرر لحسين عمره 22 سنه ليجو الليجو القانوني الان سوف يعيد لك الاولى جيد الان ستيتس هنا اصبحت كم قيمتها؟ انظر ستيتس هنا اصبحت حسين هاز ليجل ايج جيد هنا استمر الان جينا على البارامتر الثاني طبعا هذا يستدعينا الان هذا الثاني الانستانس الثاني راح ما راح يستدعي لا سوف لا يستدعي هذا الكونستراكتور سوف يستدعي هذا الكونستراكتور لاننا ارسلنا له بارامتر اذا ارسلنا له النيم والايج لو ترى انه النيم النيم الذي ارسلناه علي والايج التي ارسلناه 16 نعمل تراكينج الان هذا الكلاس النيم الخاص بهذا الكلاس لا يوجد به اي قيمه سوف يسنده الان لقيمه والايج سوف ايش عذرا النيم النيم الوقت الحالي في الكلاس لو ترى ما ما باي قيمه والايج لا في اي قيمه انظر الايج this dot age صفر this dot name now لان انا اتحدث عن الكلاس ليس على البارامترات الممرره اعمل next لو ترى انه now هسه حاليا this dot name اصبح علي لان نفذ هذا الصدر علي النيم و الايج هنا this dot age اصبح 16 يتحدث عن الكلاس age يساوي 16 جيد الان الان سوف نستدعي تشيكينج سرعة تشيكينج هل الايج الايج كم الايج؟ الايج قانوني 18 والايج الكلاس هذا الجديد كم هو؟ 16 ذس نعمل له نيكس سوف يتعلي علي الان الان ايش اصبحت بالستيتاس؟ الان ستيتاس اصبحت اصبحت علي هاز نوت ليجل ايج انظر طبعا اكيد تلك لم تتغير لان هو فير نفس الفيرابل لو ترى لكن في الاول عندما في الاول عندما نفذناه قال لك حسين لديه ليجل ايج هنا قال لك علي ما عنده ليجل ايج الان اتمنى ان تكون فهمت هذا الدرس وفهمت الكونستراكتور وما فوائده شكرا لحسن المتابعه نلتقي في درس اخر ان شاء الله